Einen wunderschönen guten Morgen. Heute startet eine neue Idee von mir, beziehungsweise ein neues Format von mir, das sich einfach Clevere Hex nennt. Und da lade ich mir Expertinnen ein, die zu einem bestimmten Thema einfach drei knackige Tipps geben. Und dann wäre Platz natürlich auch noch Fragen zu stellen. Das mit den Fragen stellen hat diesmal noch nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, aber wir haben natürlich, also ihr habt es natürlich auch einfach jetzt die Möglichkeit, wenn ihr das jetzt live seht, da Fragen zu stellen. Und das Thema heute ist Webinare. Wer in der Online-Bubble drinnen ist, der weiß es, die Großen machen es vor, sie sagen und predigen es, sie verkaufen hauptsächlich über Webinare und Webinare ohne Lampenfieber zum Beispiel zu meistern oder einfach wirklich professionell. Das ist natürlich etwas, was man dann super gut brauchen kann. Und dazu habe ich mir die liebe Magda Bleckmann eingeladen. Sie ist Spezialistin für einen perfekten, starken Auftritt und Webinare sind so quasi ihr Steckenpferd. Und liebe Magda, wollen wir gleich damit losschießen, die Tipps rauszuhauen? Zacke die Dack, ja, die Tipps gleich wieder aus. Ich habe sozusagen drei Tipps versprochen, denn die Webinare sind ja für mich die Königsdisziplin des starken Online-Auftritts, wie man in Webinaren und Webinare so abhält, dass man dann auch wirklich verkaufen kann. Ähm, ja, ich selber mache sozusagen mein Webinar, heißt ja, wie du schon gesagt hast, Webinare meistern ohne Lampenfieber und ich will dort natürlich dann auch einen Kurs verkaufen. Liebe Susanne, schönen guten Morgen, schön, dass du dabei bist, freue ich mich, sehr cool. Mein Tipp Nummer eins und das ist so ein ganz wichtiger Tipp, wenn wir uns selber vorstellen, den Tipp sage ich, weil ich das oft ein bisschen falsch gemacht habe und gelernt habe und dann gemerkt habe, dass das dann auch die ähm, ja, die, die Teilnehmenden, das einfach durch all die Tipps, wenn du die Tipps befolgst, steigt einfach deine Conversion Rate. Ja? Also die Leute, die dann kaufen nachher, ähm, vermehren sich, weil äh, du dich dran hältst, auch bei deiner Geschichte, die du erzählst. Ich habe früher immer, immer halt erzählt, was ich alles gemacht habe, wie viele Bücher ich schon geschrieben habe und ein bisschen aus meiner Historie. Und damit habe ich die Teilnehmenden nicht abgeholt. Und jetzt geht es darum, die Geschichte so zu machen, dass sie zum Thema passt. Unter Umständen auch so, dass man selber ähm, an diesem Punkt stand und das gelernt hat und umgesetzt hat und verbessert hat. Was da heißt, äh, ich habe für meinen starken Auftritt gelernt, wie ich blutjung mit, mit 25 in den äh, Steirischen Landtag kam, habe ich auch keine Ahnung gehabt. Wie, wie, also ich habe zwar, ich war damals schon Rhetorik- und Kommunikationstrainerin, aber wie kann ich jetzt vor diesen 55 Menschen, die da drin sitzen, viel älter sind, viel mehr Erfahrung haben wie ich, wie, wie kann ich da gut realisieren? Und eines Tages, nach einem Jahr, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es mal anders wie bisher. Und da hatte ich eine Rede um Mitternacht und da habe ich mir gedacht, egal. Ja, da, da, die, ich weiß nicht, ob sie heute noch so lange dauern, das ist jetzt doch schon ein paar Jährchen her. Ähm, ja, Mitternacht habe ich mir gedacht, egal, das passiert nichts und da probiere ich das jetzt einfach aus. Und da habe ich dann gedacht, jetzt fange ich einfach so an. Und ich werde Sie, meine Damen und Herren, nicht alle wach küssen, damit Sie jetzt aus Ihrem Schlaf aufwachen und mir zuhören. Und allein diese Aussage hat dazu geführt, dass sie alle aufgewacht sind. Und, und das war für mich diese spannende Erfahrung. Ich habe dann in der Früh im Radio, war ich, die erst, war ich der Morgen groß mit meiner Aussage. Und habe mhm. dadurch war das erste Mal als Abgeordnete im Radio. Ja, also das war so die Erfahrung, diese Dinge anders zu machen als andere. Und das ist das, was ich dann gelernt habe, auch bei Webinaren nicht immer dieses Schema befolgen, sondern auch deine Geschichte muss genau abgestimmt sein auf das Programm, das Webinar, das Thema, das du machst, dass sich da die Teilnehmer dann abgeholt fühlen. Und so ist das bei Webinare meistern ohne Lampenfieber, ist das eine Geschichte, die ich auch erzähle, wo ich einfach sage, ja, trau dich, mal die Dinge anders zu machen und hab keine Angst, auch einen Fehler zu machen, weil die Leute, die verzeihen dir das, das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass die Geschichte sympathisch ist und sie sehen, dass du mehr kannst als sie, also dass du da auch deine Autorität aufbaust, weil du das ja über die Jahre gelernt hast und gemacht hast. Also da ist diese eigene, persönliche Geschichte ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie du im Webinar auch wirklich erfolgreich sein kannst. Das zweite, drei Tipps, ja, wenn ich soll sie gleich aneinander packen, die Tipps? Selbstverständlich. Selbstverständlich, na gut, zweiter Tipp. Die Menschen man kauft von Personen und weniger Produkte, weil Produkte gibt es oft viele vergleichbare und wenn ich die Person, die mich dabei begleitet hab, hat, habe, dann kaufen wir von Personen. Das heißt, 
Gib 200 Prozent deiner Energie, weil die Menschen kaufen von dir und von deiner Energie. Und wenn du es also langweilig machst, wenn du es nicht schaffst, dass der Funke überspringt, dass die Leute sagen, wow, ja, war der, mit der will ich zusammengehen, weil es cool, wie die das macht und es ist toll, die Energie, die sie hat, das will ich auch, dann wird es halt nicht so gut funktionieren. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, sei in deiner höchsten und besten Energie, weil wir, du wirst nur Menschen als Kunden gewinnen, die weniger Energie haben wie du. Ja. Hm. Und das ist das Spannende dran. Also schau, und da gibt es Methoden und Techniken, wie du deine Energie aufpeppeln kannst, wie du einfach ja, mehr Begeisterungsfaktoren hast und dann Begeisterung auch rüberkommst. Und der dritte Punkt, der dritte Tipp ist, schau, dass du wirklich einen bewährten Ablauf einhältst. Und das, was ganz viele machen, die aus, wie wir aus dem Trainings-, Beratungsbereich kommen, wir overteachen. Ja, wir wollen Punkte, Punkte, Punkte und viel Inhalt geben. Das funktioniert nicht. Die Leute können es eh nicht umsetzen, weil erfolgreich wirst du nur in der Umsetzung. Ich habe mir ganz viele Kurse über Webinare angeschaut, aber erst, wie ich dann den Coach gebucht habe, der mich in der Umsetzung begleitet hat, da haben sich meine Webinare dann verändert. Und es gibt einfach einen Ablauf, den du einhalten musst. Und das ist, dass du zuerst das Herz gewinnst der Menschen. Da gibt es Methoden und Techniken dazu, wie du auch online wirklich Nähe herstellen kannst. Dann geht es darum, mit dem Content Gehirn abholen, also die Menschen mit Inhalt überzeugen, aber das sind nur circa 20 Minuten von der einen Stunde oder eineinhalb Stunden vom Webinar. Und als letztes geht es dann darum, im dritten Punkt, dass du äh, den Teilnehmenden hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Passt das Programm für sie oder passt das nicht? Und da gehört dann natürlich auch noch ein Mindset dazu, aber das sind so die drei groben Schritte, damit du auch deine Conversion Rate dann wirklich steigern kannst. Also Conversion Rate ist die Rate der Kunden, die kaufen. Ja, dass du die steigerst. Das wären so meine drei schnellen Hacks und Tipps. Ja, und das ist wunderbar. Das kann ich auch nur bestätigen, weil ich kann mich noch gut erinnern an ein Webinar, das ich mal gehalten habe. Und da hat es keine Fragen gegeben. Und es hat dann auch, auch gar keiner gekauft. Und dann habe ich irgendwie im Nachgang habe ich das Glück gehabt, dass zumindest eine äh, Bekannte von mir einen der Teilnehmer äh, der Teilnehmenden gekannt hat. Und die hat den dann nachgefragt. Und dann haben wir gesagt, mir würde das interessieren, warum das jetzt so gar nicht funktioniert hat. Und dann hat er gesagt, äh, ich habe so viel geliefert, dass alles so klar war, dass sie keine Fragen mehr hatten und irgendwie aber auch zu wenig quasi aktiviert waren, um dann irgendwie weiterzugehen. Er ist dann lustigerweise dadurch, dass ich ein Follow-up gemacht habe, trotzdem mein Kunde geworden. Aber das war wirklich ein Learning, wie du sagst, overdelivern äh, ist, ist, also beziehungsweise mit zu wenig Energie und dann zu wenig persönlichen Komponenten ist schwierig. Dass das Ganze mit viel Energie super funktioniert hat, Sigrun am Anfang des Jahres zum Beispiel vorgemacht, wer sie kennt, der bei den zwölf Masterclasses dabei war, unglaublich gut verkauft, ja, und es ist definitiv etwas, wo man ansetzen kann. Wir haben jetzt dann noch ein paar Fragen. Und die Xenia hat zum Beispiel gefragt, ähm, was ist die Alternative zu einer Präsentation, wenn man jetzt nicht extra irgendwelche Slides im Background haben möchte? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Für mich ist immer wichtig, dass du es abwechslungsreich machst. Du kannst auch mit deinem Flipchart arbeiten. Du kannst, du kannst ähm, mit Zetteln arbeiten, die du dann irgendwie hineinhältst mhm. und an den Flipchart klebst. Das sind alles die Möglichkeiten, die du auch verwenden kannst. Du kannst extra Videos haben und du kannst natürlich mit extra Systemen arbeiten, wie OBS Studio, wo du dann auch Dinge einfliegen lassen kannst. Und das ist aber schon, das ist schon, wie sage ich, die, die, die oberste Disziplin, okay. weil da musst du technisch wirklich fit sein, dass du dich dann auch echt traust, das zu machen und dann nicht unsicher wirst. Also würde ich nur Leuten empfehlen, die viel Übung haben und die das auch wirklich gut können. Aber da gibt es klar, gibt es mehrere Möglichkeiten und am Zeugen, überzeugendsten bist du, wenn man dich groß sieht, so wie man mhm. uns beide jetzt sieht. Hinter der Präsentation verstecken sich ja dann auch viele, die dann so ihren roten Faden haben. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, klick mal die Präsentation weg und einen wichtigen Punkt, da bist du dann ganz präsent als Person. Das ist im Prinzip auch in der analogen Welt immer schon äh, äh, ein, ein Tipp gewesen. Da hat es ja den berühmten B- und, und glaube ich, W-Button für Black Denk, ja. Also, ja. gegeben, äh, auf der Steuerung, mit der du deine Folien weiter klickst, dass du, vor allem wenn Fragen sehen, dass du das ausschalten sollst. Ja, weil die Leute sollen nicht weiterlesen, sondern die sollen bei dir sein ja, und die sollen mit dir kommunizieren. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Tipp. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar manchmal will man ja vielleicht was vor 
zeigen. Ja, vor allem bei so ähm, Lernkursen, dann vielleicht ist jetzt nicht Standard-Webinar oder man möchte ein gutes Beispiel vorzeigen und spielt ein Video ab, das natürlich einen Ton hat und ich höre ihn natürlich bei mir schon, aber die Teilnehmenden hören dann nichts. Was muss ich da tun, damit dieser Ton äh, aufhörbar ja. ist? <lacht> ja, ich habe inzwischen, ich glaube, so, so 20 Zoom-Hacks schon zusammengeschrieben und, und auch bin dabei, da auch die alle mit Video aufzunehmen, weil das immer wieder ein Punkt ist, der, der wichtig ist, dass man genau da keinen Fehler macht. Also wenn es interessiert, wer sich das anhört, äh, schreibt einfach ähm, in den Kommentaren drunter, dass ihr gerne die, die Unterlage dazu hättet, weil in den 24 Tipps von Adventskalender war das einer der Tipps, das würde ich dann gerne nochmal zur Verfügung stellen, diesen einen Tipp daraus, ähm, wo ich das dann auch aufgeschrieben habe, wie man es wirklich macht. Aber es ist im Prinzip mhm. äußerst einfach. Du gehst in Zoom auf äh, dein, dein, dein Bildschirm teilen und beim Bildschirm teilen ist dann links unten ein Eck, wo du ankreuzen musst, Ton freigeben. Dann wird der Ton auch gehört. Mhm. Ja, ja, man hat auch die Möglichkeit, nur den, nur den, ähm, nur das Audio freizugeben. Diese Möglichkeit hat man auch. Mhm. Genau, also das gewusst wie ist ja schon oft einfach der Game James. <lacht> Auf Dinge kommt man manchmal zufällig drauf, aber man denkt man halt einfach zufällig nicht. Ja, und denkt sich immer, kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Ähm, die Susanne schreibt schon, ich hätte gerne die Unterlage zu den 24 Tipps. Es gibt aber nur den einen Tipps, weil die 24 Tipps kosten inzwischen 49 Euro. Den einen schenke ich dir gern, Susanne. <lacht> und sie ja. sind es definitiv wert, dass man sich auch das kleine Geld so quasi dafür äh, ausgibt, dass man sie hat, weil da sind natürlich noch viel, viel bessere äh, und mehr Tipps dabei. Ähm, wenn du schon siehst, wer da quasi auch dran ist, siehst du dann auch, ob sonst noch jemand eine Frage gestellt hat? Weil das ist etwas, Würde ich sagen, du... nein, Frage haben wir noch keine. Ähm, schreibt mir doch bitte einfach eine persönliche Nachricht, dass ich das dann auch nicht vergesse auf, ähm, in meinen Messenger. Dann schicke ich euch das. Die Nicola Krug und die Susanne haben das haben sich es gewünscht. Ah, <lacht> schön, dass ihr dabei seid. Sehr schön, sehr schön. Ähm, eine Frage hätte ich äh, auch noch, die ist mir mal gestellt worden, auch mal zum Beispiel, wenn man so das Format Breakout Rooms nutzt, das ist das Format, falls es nicht alle wissen, wo man teilnehmen, den Gruppen teilen kann und dann einfach auch in die verschiedenen Räume schicken kann. Und ich kenne dann nur die Variante, dass ich natürlich einfach so für irgendein, dass jetzt die Zeit abläuft oder so, Nachrichten in die Räume schicken kann. kann ich, könnte ich da sogar noch mehr machen? Kann ich auch andere Nachrichten reinschicken? Oder geht das eben mit der gleichen Funktion? Zoom hat wahnsinnig viel abgedatet und viel verändert. Jetzt schauen wir auch über Weihnachten und Neujahr, dass sich da einige neue Funktionen ergeben haben. Und das ist aber was, was ich nicht fürs Webinar empfehle, da wirklich Breakout Rooms zu machen. Das kannst du für Challenges machen, wenn du mehrere Tage hintereinander hast oder in einem Online-Training. Mhm. Aber für ein Webinar geht viel zu viel Zeit für diese Breakout, also für diese Gruppenarbeiten sozusagen verloren. Das, das würde ich da nicht empfehlen. Das ist eher eben, wie gesagt, für Online-Trainings. Ich habe ja auch mein Online-Meeting-Master, mein, mein Signature-Programm ist, wo wir uns da genau mit dem allem beschäftigen. Und Breakout Rooms, äh, da hast du drei Möglichkeiten, wie du, wie du ähm, einladen kannst in die, in die verschiedenen Räume. Also du kannst verschiedene Räume machen, du kannst auch die Leute sich selber zuordnen lassen und du kannst neben Nachrichten, die du schreibst, und das ist jetzt neu, kannst du einfach eine Sprachnachricht, also du kannst per Ton in alle Räume reinsprechen. Und das wow. ist super cool. Ja, habe ich schon mit meiner Gruppe ausprobiert. Die waren auch alle ganz begeistert, dass ich sie ihnen einfach äh, gezeigt habe. Und das geht relativ einfach, wenn man in den Breakout-Sessions, ja, wenn, wenn man sich da auskennt. Aber das ist echt nicht zu unterschätzen. Im Prinzip ist es intuitiv und einfach, die Breakout-Rooms zu machen und einzurichten, aber der Fehler liegt dann ganz oft im Detail und in, in Online-Meeting-Masterprogramm üben wir das auch mindestens einmal mit einem Übungsabend und jeder macht einen Fehler. Das ist immer so witzig, also wir lachen dann immer sehr viel, weil alle meine, ja, dann mache ich eh mit links und dann macht jeder irgendwie einen Fehler. Dann sind oft so Kleinigkeiten, die dann halt schief laufen, die nicht so ganz funktionieren. Aber wie gesagt, das muss man üben. Und du kannst jetzt, und das ist super cool, hineinsprechen in alle Räume. Ist einfacher, wie dass du dann so eine schriftliche Nachricht schickst. Okay, okay. Ja, spannende Möglichkeiten. Gut. Also wir könnten wahrscheinlich noch ewig sprechen, ja. Aber du hast ja demnächst noch eine Möglichkeit, wo man dir beim Thema Webinare und vor allem Webinare ohne Lampenfieber meistern zuhören kann. Und da gibt es wahrscheinlich ebenfalls die Möglichkeit, auch noch ein paar Fragen zu stellen. Also alle, die jetzt ein bisschen das verschlafen haben, dass das hier möglich wäre. Zum einen wird die Magda auch gerne natürlich auf Kommentare, die jetzt unter diesem Video noch gepostet werden, antworten. Und zum anderen darfst du einladen zu? 
meinem Online-Training Webinare meistern ohne Lampenfieber. Das ist so der erste Schritt, der wichtig ist, dass du dann auch die Technik im Griff hast und nicht nervös bist und nicht mehr zitterst oder dann man dir die Unsicherheit äh, ansieht und merkt, dass das eben im Webinar ganz wichtig ist, dass du Sicherheit und Souveränität ausstrahlst. Das haben wir am 26.01. um 18 Uhr. Ich habe den Link schon hineingestellt. Meldet euch einfach an. Das ist ein 0 euro produkt wo ihr einfach dabei sein könnt, dass wir uns dann auch kennenlernen und ihr da euch natürlich auch einiges mitnehmen könnt über Webinare. Wunderbar. Wird es da auch eine Aufzeichnung geben, weil die Leute haben ja immer irgendein Thema, dass vielleicht dann irgendwie kurzfristig was nicht klappt und ich weiß ja, es würde sogar eine zweite Möglichkeit geben, das Webinar auch zu hören. Ja, Aufzeichnung wird es keine geben, weil ich bei mir, meine Webinare sind sehr, oder meine Trainings auch sind sehr interaktiv und das hat eine ganz andere Energie in der Aufzeichnung, wenn du es dir in der Aufzeichnung anschaust. Deshalb äh, ist mir wichtig, dass die Leute auch wirklich live dabei sind, weil da nehmen sie sich dann auch den größten Lerneffekt mit. Deshalb gibt es bei mir keine Aufzeichnung. Wer aber keine Zeit hat, ich habe ähm, bei der UBIT dann noch einmal ein Training dazu dann kann man da teilnehmen. Das ist so ein, äh, ja, ein Bonus sozusagen, weil wir das zufällig jetzt auch dann nächste Woche haben. Mhm. Ja, da mir einfach schreiben, wir keine Zeit hat zum Termin, weil Aufzeichnung, wie gesagt, wird es keine geben bei mir. Okay, wunderbar. Ich nehme dann, oder besser gesagt, ich nehme nicht an, ich weiß es, du teilst ja auch auf deinen Social-Media-Kanälen äh, immer wieder Tipps rund um das Thema, einen starken Auftritt und natürlich Webinare auch im Speziellen. Wo finden wir dich überall? Naja, inzwischen auf sehr vielen Social Media, also <lacht> auf Facebook, auf Kannst Instagram, suchen. LinkedIn, ja, ja, also das sind aber meine drei Hauptkanäle, ja, wo, wo ich bin, wo es bei ja. mir jetzt auch, das neue Programm ist ja knackt den Webinarcode, wie du Webinare hältst, die wirklich verkaufen, das ist so mein kürzeres Programm, weil viele gesagt haben, vier Monate ist zu lang, wir wollen was Kürzeres, deshalb habe ich dieses Kürzere entwickelt. Okay. Du bist überall unter deinem Namen Magda Bleckmann zu finden und nicht unter irgendeinem äh, einer anderen Bezeichnung. Nein, das hat mir vor vielen Jahren äh, mein Marketingberater, die Werbeagentur, die alle meine, meine ähm, Werbegeschichten gemacht hat, auch geraten. Ich habe damals einen Namen gehabt und hat gesagt, du, du bist doch die Magda, du bist doch bekannt aus, aus Funk und Fernsehen auch, was ja auch stimmt. Da stelle ich auch immer mal gerne mein Licht unter den Scheffel. Deshalb Werbung mit Namen. Wunderbar. Vielen Dank, Magda, dass du Zeit gehabt hast. Wenn dir dieses äh, Clever Hacks Format gefällt, ja, dann schreib mir das auch gerne in den Kommentar. Wenn du selber Expertin bist, die vielleicht zu irgendeinem Thema mal ebenfalls zu Gast sein möchte und drei coole Tipps raushauen möchte, dann melde dich ebenfalls und wir wünschen euch allen noch einen wunderschönen Vormittag und meldet euch an für das, äh, für das Webinar von der da am 26. Ich freue mich. Die Frage war noch mal, bitte gebt mir noch mal ähm, das, die Zeiten durch. 26.01.18 Uhr. Ich habe es auch noch mal reingeschrieben. Also schreibt gerne auch Fragen noch dazu hinein. Wir werden die im Nachgang sicher auch noch beantworten. Und ich freue mich, euch auch an anderer Stelle wiederzusehen. Okay. Gut. Tschüss. Ciao, ciao.